Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 14 mars 2020. Fomi Armstrong Sanda Gutivini. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, the population of Kaili in the far north region of Cameroon have gone wild, demonstrating against Minister Helle Pierre and elite of the locality and militants of the Cameroon People's Democratic Movement's political party against what they qualify as an insult to their tradition. They say the minister disrespected their traditional role and also in the faculty division of the southwest region of Cameroon. The people say consistent electricity uh, in that part of the southwest region of Cameroon has badly affected their social and economic activities. Davis in Maimo will be telling us more from the southwest region. Éclat de voix et colère des populations du Mayokani dans la région de l'extrême nord. Les propos du ministre et les pierres de l'environnement sur le rôle des chefs traditionnels enflamment la ville. Les populations dénoncent une sortie inopportune, une tentative d'instrumentalisation du pouvoir traditionnel par le pouvoir en place. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Dans le département du Mayokani, dans la région de l'extrême nord, le torchon brûle entre le ministre et les pierres de l'environnement et les chefs traditionnels. Dans une sortie médiatique, ce membre du gouvernement, d'un ton dur, a déploré le fait que les gardiens de la tradition dans cette partie du pays n'ont pas soutenu le parti au pouvoir durant les récentes élections. Des propos jugés rabaissants et humiliants par les chefs traditionnels qui dénoncent dans une tentative d'instrumentalisation du pouvoir en place. D'autres précisions dans ce reportage d'Amado Daïrou, Isabelle Carole Zoupet. Les populations de Kaeli, dans le département du Mayokani, à l'extrême nord, mobilisées dans la rue pour manifester leur colère vis-à-vis -vis du ministre Elie Pierre pour ses propos au sujet des chefs traditionnels lors d'une interview accordée à un journal jugé inadmissible et irrespectueux par ces populations. Bon, comment se fait-il que le chef, le chef traditionnel est comme ton patron avant tout, que tu sois ministre, je sais que le ministre lui aussi va quitter aussi du, 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 de son ministère et il viendra quand il sera au village. Il dira quoi Il va se courber devant le chef. Donc il n'y a pas un petit chef. Il ne connaît rien même de la tradition. La On n'a rien. Il faut qu'il se méfie carrément de nos chefs traditionnels. C'est nos dieux. Dans ce journal, dans sa réponse à la question de savoir qu'est-ce qui vous aura particulièrement marqué durant cette campagne, il dit, je cite, un bon chef, un chef traditionnel responsable et digne de ce nom, doit savoir se positionner dans l'intérêt des populations, à l'occurrence derrière le parti au pouvoir. Il doit par ailleurs connaître ses vraies limites car il n'est que le gardien de la tradition et non le propriétaire. Le temps des chefferies des années 60, où le chef était tout puissant, est déjà révolu. Fin des citations. Des propos qui ont suscité le courroux de ses habitants. Mais cette élite rabaisse les chefs traditionnels. Dans aucun département, dans aucun arrondissement, dans aucune autre région au Cameroun, un membre du gouvernement traite avec autant de mépris les chefs traditionnels. Il semble que c'est même un défi carrément aux chefs de l'État. Il semble que cette élite veut pousser les populations de Kaila à la révolte. Et nous sommes fatigués. Il s'agit de ça. Le 3 février dernier, l'amibé du département du Mayokani avait adressé un courrier au président de la République où ils accusaient le ministre Elie Pierre, originaire de ce département, d'être à la tête de plusieurs mots qui secouent le RDPC. En santé, un troisième cas de coronavirus enregistré au Cameroun. Il, selon le ministre de la Santé publique, il s'agit d'un compatriote résidant en Italie ayant transité par Paris et arrivé au Cameroun le 7 mars dernier. Sur son compte Twitter, Manaouda Malachi précise que les formalités pour sa prise en charge sont en cours et appelle les populations à redoubler de vigilance. Cependant, le ministre de la Santé publique appelle toutes les personnes en provenance des pays à risque ainsi que leur famille a plus de responsabilités pour faciliter le travail des équipes médicales. Manaouda Malachi rappelle qu'il est indispensable d'observer une quarantaine de 14 jours avant toute activité et contact avec les autres personnes. 
Et comment sortir Kamerko de sa longue crise La question préoccupe le syndicat des travailleurs du secteur de l'aviation civile et propose notamment de réduire la forte présence de l'État dans la gestion de l'entreprise. La compagnie aérienne nationale, détenue à 100% par les pouvoirs publics, croupit sous le poids d'une colossale dette et des résultats mitigés. D'autres précisions dans ce reportage de Steve Eboulet d'Alastiana Donald Brice Kamgan. D'après l'audit de la dette des entreprises publiques publié par le ministère des Finances en fin 2019, Cameco a une dette de 75 milliards de francs CFA, soit 11 milliards de dettes financières, 52 milliards de dettes fournisseurs et 11 milliards de dettes fiscales. Une enveloppe qui rappelle la longue zone de turbulence de la compagnie aérienne nationale dont la flotte est désormais réduite à sa plus simple expression. À l'occasion du deuxième congrès du syndicat national des travailleurs de l'aviation au sol, les mots de l'entreprise rejaillissent, entre autres, la présence trop marquée de l'État. L'État est très présent, très présent dans ce sens que euh, lorsque Kamer s'arrête, on avait pensé que tous les mots qui ont tué Kamer, la nouvelle compagnie Kamer n'allait connaître plus ce genre de problème. Kameko est détenu exclusivement par l'État camerounais. Certains observateurs trouvent que la prégnance des pouvoirs publics sur Kameko entraîne une absence de rigueur dans le management. Emboubé dans la recherche des solutions à la longue crise, l'État est à une dizaine de directeurs généraux sans relever la compagnie. Certains évoquent la compression des effectifs comme solution. Pas question selon le Syntax. C'est de la responsabilité de l'État de, 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 de supporter les arriérés de salaire. Même si la, 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 la compagnie se porte mal, ils sont responsables parce que la concurrence est aux anges chez nous. Ce n'est pas normal. À l'occasion de son deuxième congrès à Douala, le Sintars remobilise ses membres afin de se positionner comme une force de proposition au malaise de Kameko et pour la défense des droits des travailleurs du secteur aéronautique au Cameroun. Évoquons à présent la lutte contre l'insécurité en milieu scolaire. La société civile sensibilise les élèves des lycées sur les dangers de l'utilisation des armes sur les campus par les jeunes. C'est au lendemain d'une déclaration faite à la résidence du Haut-Commissaire de Grande-Bretagne à Yaoundé pour condamner les violations sur les femmes et les enfants dans le conflit, dans le conflit armé qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Aïe Cyril, reportage. Pour la société civile au Cameroun, réunie à la résidence du Haut-Commissaire de Grande-Bretagne à Yaoundé, c'est pratiquement enfoncer une porte ouverte que d'affirmer que la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est à la menthe. Nous savons tous au Cameroun qu'il y a des de milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école depuis quelques années et le, le travail de terrain nous l'a démontré. Nous savons qu'il y a plusieurs familles qui n'ont plus d'abri. Nous avons rencontré beaucoup de familles, beaucoup de femmes en détresse. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont victimes de viol. Il y a de nombreuses femmes qui ont des enfants dont elles ignorent les pères. Ça, ce sont les conséquences de ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Une déclaration officielle est faite à ce sujet. La société civile interpelle les pouvoirs publics sur l'urgence de prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la crise. Notre rôle est véritablement d'identifier quels sont les conflits qui perturbent les différentes communautés, comment les femmes sont impactées par ces conflits-là, mais surtout quels sont leurs besoins, quelles sont leurs préoccupations. Et c'est ces préoccupations que nous portons à l'attention des autorités, que nous portons à l'attention de la communauté nationale et internationale pour que des actions soient prises. Les femmes et les enfants sont particulièrement ciblés par l'insécurité qui s'étend jusque dans les établissements scolaires. Les élèves s'attaquent à leurs enseignants lorsqu'ils ne se déchirent pas entre eux en utilisant des armes blanches. Les enfants aujourd'hui n'utilisent pas des armes conventionnelles qui sont par exemple les, les fusils, les kalanichikov, mais ils utilisent une autre forme d'arme qu'on appelle arme blanche pour perpétrer ces, ces crimes au sein de l'établissement. C'est pourquoi nous nous sommes dit si un élève utilise une arme blanche, de là à utiliser une arme conventionnelle, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est pourquoi nous avons trouvé opportun de venir parler de cela aux élèves, leur parler de la nécessité de préserver la paix et surtout en milieu scolaire. À l'initiative de Women International League for Peace and Freedom, Wilf Cameroun, 
une causerie éducative avec les élèves des lycées et collèges sur les dangers de l'utilisation des armes, même blanches ou légères, et la nécessité de préserver la paix vient de se tenir à Yaoundé. Et toujours dans ce chaudron de la crise anglophone, allant à la rencontre d'une jeune déplacée interne et en trouver refuge à Njombe, dont le département du Mungo, elle a choisi comme activité la maçonnerie, activité qu'elle exerce précocement, faute de moyens financiers pour subvenir à ses besoins. Son désir le plus ardent, c'est de retourner à l'école afin de poursuivre ses études. Le reportage de Jacques Molon, Isabelle Carole Zopet. Sur ce chantier de construction de logements, une jeune femme en pleine action cristallise toutes les attentions. À cœur joie, la jeune Silène, âgée de 17 ans, pose les parpaings pour élever les murs de cette bâtisse, tourne le béton, frappe les parpaings. Bref, aucune activité de ce secteur n'est un mystère pour elle. Ayant quitté Mayafort, où elle vivait dans le sud-ouest, en raison de la crise anglophone qui sévit, Abandonnant ainsi ses études en maçonnerie, elle a trouvé refuge dans la ville de Njombi. Faute de moyens financiers pour poursuivre ses études, cette déplacée interne a été contrainte de mettre à profit ses connaissances acquises jusqu'ici en maçonnerie afin d'aider sa famille. « Je viens de Watafort. C'est à cause de la crise que nous nous sommes retrouvés ici en Njombi, ma famille et moi. Je voulais poursuivre mes études, mais il n'a pas d'argent. » C'est comme ça que j'ai commencé à chercher un job, parce que j'ai quelques connaissances en maçonnerie. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans ce chantier. Dans ce secteur qui se conjugue généralement au masculin, elle confie avoir eu du mal à se faire accepter par les responsables de ce chantier. Ça n'a vraiment pas été facile qu'on me prenne dans ce chantier, comme je suis une femme. Les responsables doutaient de mes compétences. Il a fallu que j'insiste et que je supplie au quotidien collègues et passants ne tarissent pas des loges à l'endroit de cette déplacée interne qui surprend par sa bonne maîtrise des rouages de la construction. Elle m'a surpris. Voilà pourquoi je vais continuer au chantier. Parce que ce n'est pas facile de trouver une fille qui fait de la maçonnerie, vu que les jeunes garçons même ne veulent pas y dire que c'est difficile. Elle maîtrise, elle maîtrise parfaitement. Ce matin, elle m'a fait un poteau, elle m'a fait un poteau qui est scellé avec elle. Ça surprend tout le monde, tout passant vient le regard sur cette fille qui est courageuse de, de faire la maçonnerie. Elle dit avoir besoin d'aide pour retrouver le chemin de l'école afin de se perfectionner dans ce domaine qui la passionne tant. Sicilène a réussi à trouver ce job qui lui permet d'occuper ses journées et d'avoir un peu d'argent pour se venir à ses besoins et ceux de sa famille. Tel n'est pas le cas de bon nombre de jeunes déplacés internes qui se retrouvent parfois enrôlés dans les réseaux de prostitution. À présent, ce publie reportage avant la deuxième partie de ce journal. Comment acquérir le bitcoin, comme sont les coûts, appliqués sur le marché de la crypto-monnaie Ne s'agit-il pas d'une anarque Voilà autant de questions auxquelles les collaborateurs de Camis, une start-up camerounaise nouvellement créée, ont répondu à, euh, au cours, aux questions, ont répondu au cours d'une rencontre à Douala. Reportage. Camix se met au service des Camerounais. La start-up, créée à Yaoundé en 2019 et présente dans près de trois pays, met à la disposition des Camerounais un ensemble de services destinés à leur faciliter la vie. Le premier service, c'est un service de transfert d'argent qui se veut gratuit dans le long terme euh, depuis l'Europe vers le Cameroun pour les Camerounais de la diaspora donc, qui veulent envoyer de l'argent pour soutenir leurs proches. Euh, la plus-value est qu'il n'y a pas de frais de commission, c'est vraiment du 0% pour envoyer de l'argent vers un compte mobile money d'un bénéficiaire au Cameroun. Et le deuxième service, c'est le service de vente des bitcoins pour des Camerounais qui savent déjà ce que c'est et qui en ont besoin et qui ne peuvent pas en acheter ailleurs ou alors en acheter ailleurs à un bon prix. Des services auxquels il faut rajouter une messagerie instantanée et une plateforme électronique. La start-up a organisé un meeting dans la ville de Douala en vue de vulgariser ses services et d'expliquer son fonctionnement aux potentiels utilisateurs et clients venus nombreux satisfaire leur soif échaudée de la bonne information. Nous voudrions démystifier déjà le Bitcoin pour expliquer en quoi est-ce que nous sommes différents des autres et pouvoir mieux présenter ce qu'on fait. Et le meeting d'aujourd'hui, c'était aussi un meeting de lancement, puisqu'aujourd'hui, notre offre, elle est déjà accessible. Donc, nous avons une application disponible dans le Play Store, 
euh, disponible incessamment dans l'App Store pour les utilisateurs iPhone et disponible dans quelques jours en version web. Au terme du meeting, les participants édifiés n'ont pas manqué de s'exprimer sur le bon fonctionnement de l'application, mais surtout son potentiel. C'est une application euh, qui est facile d'utilisation, qui euh, nous propose euh, trois services. On peut se faire de l'argent, il y a un système de parrainage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si moi je suis utilisateur Camix et que j'ai des contacts, je, leur, je les envoie un lien pour qu'ils puissent également télécharger l'application. Et une fois qu'ils téléchargent l'application et qu'ils arrivent à faire une transaction, ça fait 10 euros que je gagne. Pour être un utilisateur Camix, il suffit de télécharger l'application sur Play Store, sur l'App Store ou alors de l'utiliser en version web. Après le meeting de cet après-midi, la start-up a convié ses utilisateurs à la Camix Bitcoin Party qui se tient ce samedi soir à la place Saint-David à Boulanjo, partie à laquelle prendront part les stars les plus convoitées de la musique et du stand-up camerounais. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks Nadine Yambo, thanks ladies and gentlemen for staying with us in the second segment of news in the English language. We begin with one of our lead stories, taking you to the far region of Cameroon in the contextually uh, politically tense Cameroon. Some inhabitants of Kaili, locality in the Mayokani division of the far region of Cameroon are accusing an elite of not helping things. Uh, he is Helipier, Cameroon's Minister of Environment and Nature Protection, an elite of the area who inhabit and say disrespected the traditional rulers of the area accusing them of not collaborating with the ruling Cameroon People's Democratic Movement's political party. They went to the street as Immaculate Fogwe tells us more in the following report. Angry villagers of Kaili in the Mayokanai division, far north region of Cameroon, expressing their discontentment with regards to an interview granted by Hilly Pierre Cameron's Minister of Environment and Protection of Nature, who is equally an elite of the area. The angry protesters say the minister's recent interview on local media disrespected their traditional ruler. During the interview, Minister Hilly Pierre was questioned on what caught his attention during the campaign. I quote, a responsible traditional ruler has to work for the interests of his population by working hand in hand with the ruling CPDM party. He equally has to know his limit because he is just a guardian of tradition and not the owner. It was in the 60s that traditional rulers were seen as supreme beings. Now things have changed. An interview described as outrageous by sons and daughters of Kaili village. Before anything, he has to know that whether he's a minister or whatever, traditional rulers are our bosses. You will one day leave your ministry and come back to the village. And when you do so, you will have to bow in front of the chief. He knows nothing about tradition. Our traditional rulers are demigods on earth. This elite just disrespected our traditional ruler. We have never seen such in Cameroon that a member of government will express such words. It looks like this elite wants to push us to the wall. On the 3rd of February, the Lamidos of Mayo Kanai sent a letter to the President of the Republic where they were accusing the minister of being arrogant and disrespectful to them. In the Fako division of the southwest region of Cameroon, the people can't take it again, living without electricity. They've gone for several weeks without constant electricity supply, and today they are counting their losses in the following report done by our reporter in Limbe, Davison Maimo. The noise from the generator is unbearable, but the user needs electrical power to carry on with his duty. The people of Tiko say, for over five days, the blackout is having huge devastating effect on them. You walk down a blackout, no man, since one week now. This is the main bone behind the economy of the town. We are not having for more than five days, since Sunday. And we are not even driven to have it by the end of the week. I can't even sleep. Look, I'm just look at what I'm using to find myself. The heat is just too much. 
is horrible. They cut off the light at any time they want, they bring the light at any time they want. They, they don't even tell us what's happening. Better we go say no ghost and no na ghost and that. Now the real ghost and this because it don't affect all man. Downtown Limbe, the story is not different. With constant cut of electricity and other areas like Bonadicombo to have gone for days without electricity. Before today, the one bread, they don't show small light, it just shows small. One be one o'clock, why don't go? They don't see you light. Where will you fly to even in another day? You tell us in a generator, you use them now. So, you will turn a bush lamp, whether we will buy a bush lamp. Welding workshops, documentation centers, hairdressing salons, other workplaces, not living at homes. I am not finding it easy to go without electricity. We are things in the morning. We have no anything. There is no light. We are sitting. We are idleness. We don't have anything to do. We just feel as we go back to the house. And we, it's not okay. You come to work the whole day. You have nothing to do because there is no light. The situation has been very bad. For the past one week now, we have been having constant light on and off. On and off every day. I'm forced now to get a generator. In order not to lose my client. So the situation is really bad, very, very bad. The call from FACO Division is for the electricity company to find lasting solution to salvage the issue. Cameroon's national air carrier and the civil aviation sector are plagued with uh, numerous problems. Observers say the national air company is on its knees with uh, debts close to 100 billion francs CFA. Flights have drastically dropped and amid several other challenges with the present context, workers of uh, the said uh, company uh, met in the city of uh, Douala today to discuss survival measures as presented in the following report by Babila Jonathan. Despite the enormous potential for growth in African aviation, safety and security challenges, infrastructural limitations, constrained market access, high fares and cost, as well as limited access to finance are the major challenges hindering the sector's development. In Cameroon, infrastructural setbacks are weighing down on the national air carrier and the entire aviation sector. Our aircraft are grounded. We have uh, the 767, which is at uh, Ethiopian Airlines, grounded there because of maintenance, lack of maintenance. We have uh, 2737 grounded here at Douala. The flight have reduced a lot in terms of income. Before we, we were doing 2 billion per month. Now we are doing 800 million per month. Without salaries, uh, you, uh, you can be sure with me, uh, people are not working. There is no motivation. People are, are seeking employment elsewhere. We've been facing a lot of difficulties in the field. The challenges are actually enormous, uh, like uh, salaries. We asked some experts and stakeholders what is the cause of the problem. The aircraft are not flying because uh, they have to be. They have to go to shop for a revision, and the, the engines have to go for revisions, and the cost of the revision is higher than what the company can give. So we have to rely on the government to give us means. The means are there. What are we waiting for? I cannot tell you. It's bad management. Uh, it has always been. The government uh, doesn't want to let it run itself. They put people, and we have said this over and over, who have no interest in seeing the company survive, who have no competence, and it has uh, been more uh, a money-making thing for them. They are examining the problems plaguing Cameroon's civil aviation sector and other issues concerning the trade union of workers of the sector and possible solutions at the second congress of the organization in Douala. We really need to get back to basics. Start an airline, partner with a reputable company, and there are many, if we can get the contract right, Lufthansa. With regards to the strategic position of Cameroon in the Central African Economic and Monetary Community, SEMA, the performance of Cameroon's national air carrier and aviation sector in general will have either advantageous or catastrophic consequences on the economic growth of the country and the entire sub-region. 
Cameroon's Minister of Forestry and Wildlife has assured the population of the southwest region that his ministry will take into consideration the needs of communities around protected areas. Minister Jules Dorendongo was speaking in Boya, chief town of the southwest region of Cameroon, during the Food Steering Committee meeting on the protection of wildlife and the forest. Derek Jato tells us more from Boya. Most forest reserves in the northwest and southwest regions are hosting thousands of people who have fled because of the Anglophone crisis since 2016. And here the forest floor is their bed and the tree tops their roof. It is therefore no doubt that the rich flora and fauna in these two regions have been punctured. Today, Minister Jo Doreen Dongo, Cameroon Minister of Forestry and Wildlife, is in the southwest regional capital of Boya for the fourth steering committee meeting of the program Sustainable Management of Natural Resources. The program for Sustainable Management of Natural Resources, Southwest Region, is one of the most important in the Ministry of Forestry and Wildlife. The minister also brought the Anglophone crisis vis-à-vis -vis forest reserves and also take into account in our project the social political social uh, situation in this region and that for this year 2020 effort will be stepped up for local communities to be more involved in protecting these natural resources we intend as usual to have our population with us to take into account their preoccupations and to keep on with development project that is uh, building bridges, uh, schools, roads, those uh, basic needs for the population. The meeting had as agenda to review the 2019, put in place an action plan and adopt the 2020 budget. At the end of the day, 1.6 billion francs CAV was the budget adopted for 2020 for the sustainable management of natural resources in the southwest region. And we stay in Buya in the southwest region of Cameroon, where Christians of the Presbyterian Church in Cameroon have been converging on Buya, chief town of the southwest region of Cameroon, ahead of the induction ceremony of leaders of the church tomorrow Sunday. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Alfonki Samuel Foba, and the senior clerk of the PCC, Reverend Mickey Hans, were elected to office last year, 2019. They are getting to the home of the Presbyterian Church in Cameroon when the stronghold of uh, the PCC, which is the Anglophone Northwest and Southwest regions of Cameroon, is buried in the heart of the three years uh, conflict, the Anglophone crisis. They will have the huge uh, challenge of evangelizing in the midst of uh, tensions rocking the Northwest and Southwest regions of uh, Cameroon. The Communications Secretary of the PCC, Reverend Mokokomboa Thomas, tells us the significance of the upcoming events in uh, Boya for the PCC and the Cameroon as a nation. And of course, an extract of uh, the uh, PCC's uh, communication secretary, Reverend Mukoko Mboa Thomas. Since we have the thanksgiving of the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Funky Samuel Foba, and the induction of the Synod Clerk of the PCC, the Reverend Mickey Hansabia. The moderator is thanking God for five years of effective service that God granted him and has given him a new mandate to lead God's people. He is thanking God for what God has enabled him to accomplish over these years. And looking back through his life, he acknowledges how God has blessed him variously and severally. And tomorrow we are, the church is inducting the Synod Clerk. The ceremony of induction is an ecclesiastical ceremony which is an opportunity for people to come together to pray for God, to condescend upon his servant that who has been elected into office to lead God's people. But also it is the opportunity for this servant of God to be introduced to the general public in the execution of his functions to those he's going to be working with. Thank you. You listen there to an extract of uh, PCC Communications Secretary Reverend Mokoko Mboa Thomas uh, bringing us to the end of this edition 
of the bilingual Noscast on Nikinox Television. We thank you for your very kind attention. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fami Armstrong Sanda, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.